Mēs vakar vakar atbraucām tik vēl, ka bija jau tumš un nevarējām atrast vairs divas kokas, kur iekārt savus hamoks. Un tāpēc mēs nošmocāmies un palikām viesnīcā. Un tad šeit mums ar Kristapu bija savu gadījus privātā pilvērdzēlu. Bet īstenībā jau nē, jo īstenībā mums bija tur iekšā mikroistaba. Mēs sadalījām gultu un sadalījām grīdu. Un tī ir labi izgulējāmies un tikām dušā. Pirmo reizi šonadēji tikām dušā. Mēs tagad taisamies braukt iekšā biedējošākajā parkā. Visi saka, ka tur vajag baigās mašīnas, tur parastām nevarot. Mēs uzpūtām riebas, jo mums izrādās bija knapa viena atmosfēra vairs palikusi riebās. Mums ir tanta bagažniekā, kur jāaizved esot līdz caurlaidēju, ko viņa tad mums ir dzīvējis GPS. Kā ko es zavot? Uļa. Uļa? Hazēn doma? Priekal, da? Formēt dokumentus, ko mēs varam iebraukt iekšā, tad brauksim tālāk. Nā, gaisā ar? Jā. Izviņīti, vis nepatskāršķi, kad ir zīs autoservis. Nav labi, esam pārstatuši riepu. Kā tev šķiet, cik ilgā laikā mēs nomainīsim riepu? Mums nav nejausmas, kur kas stāv, kā tas viss šancēs. Nu, manai mašīnai pats vispār nav rezervas riepu. Apsveids. Nē, nu, tā jau loka mēs neesam nomainīt riepu, protams, bet galvenais atrast īstos visus tos instrumentus. Un cerams, ka laiši tikai viena riepa. Te varētu kaut kas. Vo, 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 vo. Maisiņš. Te mums ir zapčasti. Ajo, re, kur ir komplekts. Un dankats arī, laikam. Bišķi kasiņains, bet tas nekas. Es domāju, spriežot pēc smiltīm, maiņi iepriekšējā ir bijusi līdzīgā reģionā. Kas ir nesajaukt? Nu, brāļi, timroti, vai tad šādi izskatās rezervis arī tenis? Es tāsī, ka rezervēne ir... ir mīkst. Es jāprāt, es atpakaļ pie... Pie pumpētājiem. Tagad mēs uz 5 km stundā ar ļoti pustukšu rezervēnu čuhināsimies apakaļ. Pa, viss, viss! Ā, padzeram tēju un pa tam. Uļi, čepiķi, vien kameru pastāv. Mēs kaut kur Kazakstānas stepēs esam riepā uzdūrušas skrūgriezni. Skrūgriezni, reāli, šitie gara dzelzes stieni. Atgriezāmies atpakaļ pie savu vecā draugu, šeit, kur viņam ir mazais serviciņš pie mājas. Viņš mūs uzcienāja tēju. Cākumiem maizīt, un tagad salīmē riepas, lai varam turpināt braukt. Altinēmēl dabas parks 
ir būtībā vien liela līdzena step, kur mēs braucam ir uh, māla kalna, no dažādi krāsu māliem taisīt. Uh, bet, lai tur nokļūtu divas stundas pa grantēto ceļu, par kuru vidējais latvietis droši vien sūdzētos ministrijā. Kristaps tikko teica, jau stundu pa grantēm sāk apnikt. <laughs> Un then this happened. No bremzēm, čakarējiem ārā akmeni. Oh, Jēj! Braucam, braucam, andalē, andalē, vai, vai, vai! Kad izvarētu apstādies, es kāp noāršu to nofilmēt. Tam, ja sazal, so gori ne videl. Pojegali, pokažu gori zas. Šie ir Aktau Mountains, Aktau kalni. Mēs dosimies, kāpsim tur augšā, iesim pa izžuvu šūpi augšā kalnos. Izaicinājums tas ir tāpēc, ka ārā ir vairāk kā 30 grādi, vējuši ir tāds knaps, knaps, un ēna praktiski nav, nav aizkā paslēpties, jo koka šeit ir ļoti, ļoti maz un mikroskopiski. Mēs gan visu pieļāvām ļoti lielu kļūdu, jo sākumā bildēs šī vieta neizskatījās nekas tāds īpašs. Katrā ziņā nekas daudz atšķirīgs no Yellow Canyon, kurā mēs jau bijām. Bet patiesībā uz vietas, kad šeit atbrauc, viņš ir masīvs un viņš ir ļoti skaists. Es esmu negribētu apšaubīt Kristapu vai savas fotografēšanas spējas, bet arī mūsu bildēm neticiet. Kazakstāna dzīvē izskatās daudz labāk nekā jebkurā bildē. Kas mums ir ar tām šaurām vietām un dzegām? Bet izskatās, ka tur varētu turpināties mūsu ceļš. Kas nav bijis? Es domāju, tu gan tīžu laici. <laughs> domāju, šis ir baigi droši. Zini, kas man nepatīk? Ka te toč nav neviens pēdz. Pasties, es tevis arī īsti nepalīdzu. Tā, tad mani vairs neskaita. Nē, nu, viegli viņi nav. Nē, šis ir reāls akmens. Vai kādam ir pieredze? Kas notiek īsi pirms? Ir kaut kāds paziņojums? Vai tā kā īsi ziņas pienāk? Ding! Un tad tu zini, ka būs nogrūvums. Mama, mama, mama! Saprot, ka te jau kas var nākt lajā. Vajadzētu nākt, ja ne, neviens viņu nekrita. Un mēs tā kā viņu kratām bišķi. Mēs ejam viņam pakuši. Jēsli vi etā nākhodīti, da? Zvanīti plus 371-26. Sievai? Da, možno ženie zvanīt, no, no da. Pačumu mēnē, da. 2, 3, plus 3. Gadījumā jūs domājat, ka Talbergs ir Baumanī kaut kāds zaķpastāvs? Mēs neesam zaķpastāvs, mēs esam kārtīgi zaķas zābaki! <laughs> Davai ejam ārā! Šī ir it kā populāra vieta, bet tebušā laikā internetā pat nav īsti atrodams kaut kāds maršruts, kur šeit ir jāiet. Tā kā lielākoties Kazakstānā. Labākajā gadījumā tu vari kaut kur pa internetu sasēņot lokāciju koordinātas, kur atrodas kaut kāda smukuma. 
bet tālāk kaut kādi treili par to, kur jāiet, tas nekas nav to jāskatās uz vietu. Izskatās, ka turreiz mums kalnā ir tā kā maza līnija, tā varētu būt taka. Es mēģināsim kāp tokšai skatīties, vai tā ir īstā taka. Kristaps zina, par ko es piecājos, ka šitam kalnam galā nav kaut kāds zils ezers. Tā mums būtu jāstiep to stupu augšā stuba. Nē, nē, supam nav nekādu vainu. Sups bija labs. Sups ir labs, bet stulbi būtu viņu stiept šajā kalnā. Bet šeit nav ezers, šeit ir vienkārši fantastiski skats. Praktiski visos virzienos. Skaties, kur gribi, visur ir skaisti. Latvijā mums bieži vien ir tā, ka tev ir jāatrod to vienu kaut kādu kadru, jāiek kadrē, un tad tur ir smuki, un tad to tu nobildē, un tad visiem liekas, ka tā ir superīga vieta, jo viņi nerazi to bardaku, kas citur apkārt ir. Šeit nav nekāda bardaka, šeit viss vienkārši ir rītīgi skaisti. Te visa zeme ir pilna ar tādiem te kristāliem. Kad mēs bijām Anglijā, mēs ar Eimiju kaut kādā raktuvi veikaliņā pa diezgan lielu naudu šitādas pirkām kā suvenīrs. Tagad paņēmu šeit zudīju šeimijai bez maksas, jo šeit viņa ir pilns. Interesanti, kas tas ir pa minerālu? Katram kalnam ir savas galas un katram kalnam ir laiks kāpt arī lejā. Mēs esam redzējuši visu to skaistumu, kas šeit ir, bet tagad mums ir jāsteidzās, lai vēl līdz ar tumsu paspētu uz savām naktsmājām. Jo naktsmājas mums šonakt atkal nebūs kādā viesnīcā, bet zem 700 gadus vecu vītolu. Un vēl ir priekšā tas trakais ceļš vismaz stundas garumā, pa kur jāpaspēja izbraukt, lai tikt līdz šajā vietē. Es cerušu, ka tie rati izturēs šito. Japānā būvē jau stiprākas mājas, tāpēc, ka viņiem tur notiek zemestrīts. Mitsubishi ir japāņu mašīnas, cer, ka viņi arī paredzētu būvēt tā, lai izturētu zemestrīts, jo mums te ir stabili vismaz deviņas balles. Lai viss šo pasākumu padarītu aizraujošāku, šajā parkā ir tāds noteikums, ka nedrīkst pa parku vairs pārvietoties pēc 8. vakarā. Acīm redzot, pēc tumsas vairs nedrīkst. 7 minūšu laikā mums redzētu tikt savā vietā. Un trakākais ir tas, ka tur pa priekšu kaut kur brauc Rangers. Tā kā adrenalīns neatlaiž, turpina apgāzēt. Reāli, tāds sajūts tā kā rālijā. Cik mums ir? Iet pēdējā minūti. Pēdējā minūti. Pats. Reāli, mēs nakšņošam pie Ranger. Rangers pats apstāsies astoņos un šo. Droši vien sen mums abas divas riepas ir pilnīgi mīkstas. Cik ir? Piec, četri, trīs, divi, viens, astoņi. Paskatīšu, filmi! Šitie arī apstājās. Kamēr Ranger ir čunā, viņi ir reāli, viņi ir reāli. Eju! Kamēr Ranger ir čurā, mēs viņus apdzinām. Ranger ir čurā tieši astoņos. Mēs esam garām un atstājam viņu dumos. Good luck tagad mums noķer. Izskatās, ka līdz ar tums mums ir izdevējis paspēt uz šo naktsmāju vietu. Šeit ir 700 gadus vecs vītols, to mēs iesim apskatīt rītdien. Šodien mums ir svarīgi atsrats skokus, kuros mēs varam iekārt savu hamaku. Neviena cilvēka. Tur ir kaut kāda māja, kaķi staigā riņķīņa auda, ričuks stā vairāk. Nav neviena cilvēka, nezinu. Varbūt tur dzīvo Rangers, kurš joprojām ir spējams čurā un nav vēl atbraucis. Tad mēs redzēsim, bet arī pie parka caurlaides mums teica, ka šī ir viena no vietām, kur var nakšņot. Ja tiešām mums viss izdosies, tad šī būs atkal viena no skaistajām naktīm, jo ir diezgan silts, patīkam sārā. Šovakar vienkārši vakara rutīna, ja tie galā ar vakariņām, hamaku iekārtošanu un jādodas gulēt, jo no rīta jāsartē diezgan agri.